А, като кажеш някой да те превърне в роб, тази ситуация в момента тя малко ми е робска на мене, но както и да, аз гледах една твоя пиеса, каза се крава. Какво стана? Само едно излъчване, какво стана с нея? Не, направихме две премиери реално и после паднаха някакви условия, нали? Объркаха се нещата, лято дойде и сега на 13 имаме пак премиера. Не, ми вече би трябвало да си тръгне самата пиеса. Къде това? В театро. Като кажеш театро, те една викат кой е театър? Театро сека, Знаме, театър. Да. да, театро. И там. Ето тук се намира. Пиесата е политическа и тук трябва да кажа на всяка цена. Нали? Какво ми сипа? Сипах ти Тю Амор с мед, хани. Аз да, искам с, да го с, с горчица, има ли с горчица? А... <сък> <сък> Дижонска. Искаш ли лед? Малко да си пи. Добре. Този е бая голям. Нищо, нищо. А, Ето така. И ти го разреждаш и аз ще го разреда. А... Само да ти кажа едно на здраве, затова че съм ти много благодарен, че си тук. Когато съм го започнал това предаване, съм си представил, че хора като теб ще седнат на това стола, че са сокъра. Хора като теб, които ще седнат <съща> пред, мен, <съща> пред мен на това. Благодаря ти. Това е един от uh, апогеите на това предаване, ако не и апогея. Mm. Mm. Oh, хубаво е сладко, такова приятно. Да. Хубаво, наистина много приятно, но хубаво иски. Трябва да се пие с момичета. Това е ново уиски, брат. Да. Това сега е. Сегашно е. Мен много ми хареса. Добре, окей, ще си го пинем. Та да кажа за това. Значи театъра на последък, последните десетина години го ползват хората само за смешки. Значи вицове. Кой къде е паднал? Тип леко комиците да не се разсърдат колегите, но това да, са смешки да. са сервитьори. Такива. А театъра у нас винаги е бил ползван за по-красиви неща, по-важни. И в зората на театъра, и в Франция, и по времето на Шекспир. Да. Политически неща. Трябва да се, трябва да се подиграват а, съвременните а, политици, съвременните да. власти имащи. Защото а, тя телевизията престана да ги подиграва, вече дори дългия не прави скетчове. А, той трябва да прави за себе си. Нямаме, за себе си трябва вече да прави. Да, той се обърка да. там нещата. И се оказа, че никой не казва една шега на политици. Значи вицовете вече се превърнаха в истина. Вече пъплят вицовете да. по улицата като истински истории. И Театъра трябва да може някакси да ги подиграе. И там, разбира се, не само политиците са подиграни, а всичката либерална сволоч, така да го наречем. Мръсотите, либералните трябва да бъдат подигравани. Включително имам персонаж, който се казва Бъгълти. Бъгълти. От Бъгълата и това е една организация, която защитава българите. Бъгълата и какво защитава? Тя защитава българите, нали? Защото другото не защитава точно българите. Имам една, като това момиче Русето тук от среща, тя е инфлуенсърка и се казва инфлуенца. Да, да, да. И ходи при един кмет да се снима така в природата, защото те снимат сред природа. Е, къде? Къде? Не можеш, да. И там попадат на една крава, която всъщност е избягала в Сърбия. И се опитва да я върнат. Той имаше такъв случай. Това е новината, да. Случай, да, 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 и кравата се опитва да я върнат всеки организации. Да, така беше. Цигански организации идват да я върнат. <laughs> идват бъгълти организации да я, да. да я върнат. Инфлуенсъри, да. кметове, друго. Обаче не мога да я върнат, защото има някакви Пуста, европречки. Да, виждаш. Да. Пуста. Да. Но, но, а, а това е реална история. история. Да. Това, това, е, но, е това е една история, дето кравата шеха да убиват, път, път се оказа бремена. Да. Всичко да. е вътре. Новината си е вътре. Това е абсурдното, да. Обаче абсурдното. героите ми са такива на границата с uh, Сърбия, нали? Да. И идват, прииждат някакви много известни персонажи, включително и политици, да спасяват кравата. Да, да кажем датата. 13-ти, много добре, ти, ти да. си организиран човек. 13 ноември, събота, преди изборите. Дали ще се случи? Леле, Дали леле, ще леле. се случи още? Не сме сигурни, но пак ще кажа, това не е нещо да има там политици, които да се. Не, ама, да, да са с имената си. Не, там. Ами, някой далечно ми прилича на някого. Някой такова много далеч. Какво беше? Ако някой открие някой, то си е в него да. от въображение. Да, не е мислено. Идва и вика, да, да го и 50 лева. Добре ли е? Добре. <laughs> на кой прилича не се сега. Няма никой да не е. Да. Но. Смятам, че станат смешно такова и, е, и, и пак ще кажа, че това е възрожденски театър. Не е направен скъпо, да. нали? защото ние си го правим сами, е така със студентите. Това е студентски поред, който те ме поканиха и аз много бях горд. Ти запали. Иначе, да. аз много мраз за театър, да ви кажа честно, защото като бях много млад, някъде на 27-8, моля да разкажа тази история, кратко е. Ама не бей дълго да е. Ме поканиха в Пловиевския театър и направих цяло либрето. Мюзикъл с 20 човека, балерини. Страшно. На 6 месеца работихме. Стига, бе, човек. Казаше се Бог е невинен. Значи той вика, че, е, Петър Радески беше автор на музиката и каза, че трябва да се казва магия, защото театрална магия. Да. Аз викам, то в театъра няма никаква магия, само гнили амбиции, прашоляки има в театъра. Шегувам се, разбира се, хората си го обичат театъра. 
И аз бях много горд. Ма, либрето, ма се крещи, ми смешки, едно такова. Да. И пеят ни хора. И рок н Това беше и рок н да. Нещо като супер стар. Плоди в да, драматичния. И там един ден отидох се 4 години. Ние гостувахме в Благоеград, бяхме на турне в Народния тук в София. Mm-hmm. Имаше това. И отидох си взема парите и взех 700 лева. <laughs> За всичките ли? За всичките години. Да. <laughs> и повече ще бе това тято. И викам, не, ма, мен, да, не, да. Нали, комерциална история, нали? Много тъжно е това, че... А защото те свалиха. Значи, че съм взел малко пре, няма никакво значение. Това, тебе, Обаче по едно време е, 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 свалиха изцяло е, цялата програма и качиха 40 стола на сцената и направиха някакъв виш театър. Разбираш, който да. никой не искаше да гледа съответно. Да, и да, да, аз тогава много се обиди, защото от 550 места 333, запомнил съм цифрата, средно влизаха. Млади хора влизаха, да. покрай това влизаха, гледаха Чехов, е, Тургенев и други неща, сериозни. Нали? Да. Но и Кърбовски беше там. И беше много приятно.